电影《流浪地球》在上映之前，并不是作家刘慈欣最著名的小说。让刘慈欣在科幻领域封神的作品是《三体》系列。一五年的八月，《三体》获得了雨果奖最佳长篇小说奖，刘慈欣也是第一位获得该奖项的亚洲人。《三体》电影先拍难产，而《流浪地球》则打响了中国硬科幻的第一枪。让刘慈欣和他的科幻世界走进了春节期间的千家万户。而有意思的是，透过《流浪地球》，我看见了与《三体》世界的某种连接。本期咱们就来聊一聊，为什么地球要流浪？流浪地球的威胁是太阳系变得不再宜居，人类决定带着地球去流浪。可是为什么不直接坐着飞船去寻找宜居星球，而是负重整个地球去找呢？一定不是资源和能力的问题。电影里，人类都消耗全球资源搭建了一万座行星发动机和几千座赤道转向机了。有这个资源和时间，多大的宇宙飞船都应该可以建出来了吧？影片剪掉了飞船派和地球派的分歧。人类不是未曾有过想坐飞船离开的想法，只不过是地球派占了主流，但是飞船派的力量依旧存在着。在刘启朵朵找到了李一时，李一的第一反应就是持刀劫持朵朵，而刘启则安慰他。我们不是叛军，说明叛军是存在的。面临重大问题，分歧永远存在。三体中，人类的威胁来自生活在三个恒星之中，文明一次次覆灭，又一次次站起的地外文明——三体。获知地球坐标后，三体人将在四百年后到达地球，面临着高级文明。人类之中有支持三体降落的叛军 ETO 地球三体组织，反对三体的人类之中也有着逃亡主义和抵抗主义多个派别。然而。逃亡主义并不是所有人类都能承担得起的出路，逃亡只可能是少数人的逃亡。逃亡主义的思潮引发了人类之间的仇视和混乱。毁灭这样的平等面前，如何还能容得下不平等？就像《三体》引用了浮城的故事：当整个城市就要沉到海里时，有这样一群人挨家挨户地搜缴救生圈，集中起来毁掉，为的是既然不能都活，那就谁也别活了。印象最深的就是一个小女孩，把那些人领到了一家门口，兴奋地说：“他们家还有。”为了维护地球世界的稳定，对付逃亡要像对付 ETO 一样狠。谁造诺亚方舟，就要用导弹把谁打下来。三体没法容忍逃亡主义，流浪地球也只能带着地球流浪。人类值得拯救吗？地球海啸爆发，温度骤降，人们只好抽签进入到了地下城生存。抽签的方式引发了某些政府的不满，但是已经好过坐飞船逃离地球。至少在二零七五年，王磊的口中，地球上还生存着三十五亿人口。虽然平民的物资水平已经赶不上过去，但是地下城中还保留着许多过去的元素，有串店，有偷窃，有兔女郎，有舞狮，有朱自清的春。地球的危机并没有让人类变得沉闷而机械。可人是什么？人是适应性极强的、顽强又忘性的生物。杭州被岩浆灌城之前，大砸抢劫顷刻发生。CN 幺七幺幺幺救援队牺牲了好几条人命，赶过去拯救的，是一座已经化为废墟的死城，没有一条活口。冒死发表最后演说后，北京地下城三区也陷入到了混乱而无序，反而是地痞头子大声地喊着：“都他妈别抢了，都得死、啊！”可以理解，《流浪地球》中的平民们是因为失去了希望而陷入到了无序。大刘在之后创作的《三体》中。对人性的揭露更加残酷和频繁。叶文杰因为目睹了父亲被残忍迫害，母亲无情背叛，揭露父亲而对人性失望，回应了三体星号，引发了三体危机。面壁者罗辑在三体的武器水滴下救下了所有人类，一瞬间因为全人类的崇拜而变成拥有着至高权力的执剑人。不久后，又因为人类的怀疑和失望而被审判唾弃。最后成为了孤独的地球守墓人，最终默默的死去。一个人类还好说，一群人类就是一群群无序的集合，而这一群无序的集合扰动着无序的可能。应该选择相信还是放弃呢？地球的致命危机，流浪的地球接近木星的洛希极限，地球自身的速度太慢。如果完全依靠重聚变技术达到地球想要的速度，可能需要烧掉地球一万的地壳。人类冒险令地球和木星之间的质量差异，通过引力弹弓，令地球无消耗的改变方向，提升速度。地球想要借助木星的力量，就需要靠近木星，而木星自身的质量太庞大，离它越近，木星的引力就越大。到达洛希极限后，地球就被木星撕裂，完全被木星吞没的风险。一九九四年，人类就观测到一颗彗星因为突破木星的洛希极限被撕裂，坠入到木星的案例。
木星的流体洛希极限是十点三万公里，刚体洛希极限是七点四四万公里。电影中，老爷刘启、朵朵在济宁监狱时，地球刚好突破木星的流体洛希极限，地球上的大气和液体开始被木星抽走，固定的地壳发生移位，造成地震、火山喷发，地壳位移，全球的行星发动机陷入到瘫痪。一旦陷入到了瘫痪，地球将不再拥有自己的动力。只能被动被木星拉近，而到达了刚体洛希极限后，地球上坚硬的岩石将被引力差撕碎，地球将被彻底解体。也就是说，当点燃所有发动机，也不能拯救地球后，地球面临的就是被撕碎的命运，没有一个人可以生存。冒死计算出了这一结果，领航员空间站全部休眠，流浪地球计划更名为火种计划。空间站上的宇航员受精卵 DNA 图谱，成为了未来人类文明的火种。放弃地球，并不是冒死的叛逃，而是地面联合政府与所有理性智慧的普伦币。刘培强的避免，《三体》中也有着这样一个人，在宇宙的远处看着人类的命运。他叫张北海，他是一名坚定而果敢的军人，面临着和刘培强相似的场景，却做出了完全相反的抉择。张北海就是我透过《流浪地球》看到的刘培强的避免。张北海出生于军人世家，在 ETO 的眼里。他是一名表现极端顽固的抵抗主义者和胜利主义者。他本来是一名海军，三体危机爆发后，成为了第一批太空军。为了避免未来失败主义在军队中蔓延，张北海提出了增援未来计划。张北海和一批具备当代军事经验、信念坚定的军人，通过冷冻去到未来，用手指导未来的政工思想工作。张北海苏醒后，人类已经建立了庞大的太空舰队，所有的人都坚信三体不会是太空舰队的对手。增援未来的初衷。显得多余，胜利的情绪在太空和地面飘荡。张北海成为了自由选择号的飞船舰长。与此同时，三体派来形似水滴的探测器，太空舰队准备拦截。但是按照其他舰队之前达成的协议，为了避免某个舰队独自出舰拦截水滴，享受政治荣誉，所有的舰队必须回港集结，由专门委员会监督拦截工作。所有的船队向集结方向出发，水滴假装被轻而易举地拦截了。张北海却控制住飞船，向远离水滴的方向下命令。三人选择前进四，比起刘培强的前进三，前进四是更快的速度。张北海带领着自然选择号和三家追捕他们的远离太空舰队。叛逃的飞船目睹水滴用原始的撞击方式，在半个小时内击毁了所有的太空舰队。庞大的幻想能与三体做最后决战的太空舰队，如同烟花一般消失在宇宙的深处。张北海其实是一名坚定的逃亡主义者。很早之前，他就明白，被封死基础理论的人类，在三体人面前不堪一击，就好像成吉思汗的骑兵，攻击速度和二十世纪的装甲部队相当，北宋的床农射程和二十世纪的狙击步枪差不多。但是，古代的骑兵和工农根本无法和现代力量抗衡。他所有的筹备，提出增援未来计划，杀死反对恒星际飞船的领导，掌握自然选择号操作办法，都是为了确保在末日来临之前。可以有一支人类逃亡出来，延续人类的文明。他所率领的星舰叫做“星舰地球”，一枚硬币，胜利率都很渺茫。张北海的地球宜居温暖，他坚定地去流浪；刘培强的地球即将毁灭，他坚定地不去流浪。两个人就这样朝着两边猛然转头。是什么样的引力让你转头呢？不是木星，是牵挂。老爷死在了上海后，刘启和王磊分开。多多哭着喊爷爷，王磊咬着牙要带着火石去杭州。杭州有什么？杭州不只有行星发动机，也有地下城。周倩不想因为火石在死人，开枪毁了火石。王磊飙着眼泪说：“我老婆孩子全他妈白死了。”王磊的老婆孩子也在杭州，这就是他豁出性命要去救杭州的原因。我的任务是地球，我的家人也是地球里的芸芸众生。张北海的至亲都已经不在了，他是一个纯粹而坚定的军人。他的牵挂是人类，是未来的胜利。而刘培强不行，他的儿子在苏拉威西，在差点要被木星撕碎的地球极限。说到底，刘培强这个人也很普通。他驾着飞船去木星时，就是在为所有人类的命运掷下一枚硬币。这枚硬币其实掷得有些自私。如果失败了，所有的人类文明希望和地球一起覆灭，永夺木星。而我们看到的电影只是恰好掷中的正面。假如飞船漂流太空，把命运寄希望于掷硬币，总归是冒了太多险。假如火种计划成功呢？也许面临的是张北海的结局。张北海在准备自杀前几秒被杀死了。飞船上的资源太少，供给不了五千人的航行，只能有一艘存在。
，张北海很快就明白了问题。四艘战舰，每一艘都明白了漫长的黑暗、漫长的孤寂。星舰地球究竟要驶向何方？渐渐的，星舰地球开始弥漫不安的氛围。有人疯了，有人自杀，只有一艘飞船能存在。要么等着别人自杀，要么等着自己被攻击。先动手的战舰集合了其他三艘战舰的资源，为牺牲的人类在宇宙中办了葬礼。这是文明生存必经的痛楚，资源总是有限，生存必须掠夺。步入到了宇宙黑暗森林的新人类，很快就学会了黑暗法则。假如火种计划真的成功，他们面临的可能是宇宙中无尽的寻找，有限资源之间的争抢，心理上的孤独和认同。而这样延续下来的人类文明，还是地球上的人类文明的味道吗？这恐怕也就是驱动刘培强做出最后选择的原因。什么是希望？还记得之前我提出的这个问题吗？人类值得拯救吗？人类有时候制造无序，带来痛苦和不可预测。应该相信还是放弃？《流浪地球》电影是一个相信的故事，而《三体》却是一个放弃的故事。我在某种程度上理解为什么《三体》电影拍不下去。要拍《三体》太难了，《三体》是一个复杂的成人世纪。有人相信人类，有人则放弃了人类。外星人的威胁表面下是人类之间的博弈。假如都像三体人一样，思维完全透明，没有隐瞒，也许人类最初就不会残忍无耻地迫害叶文洁的父亲，三体危机根本不会爆发。但是，以人类的科技发展程度，也不会有为人类争取生存时间的面壁计划。计划的力量在星际博弈中无法成功。让人遗憾的是，《流浪地球》居然创作于三体之前。从作品成功度来讲，当然三体更成功。但是从希望的角度来看，《流浪地球》更显得美好。《流浪地球》用人类所有的勇气、智慧、无畏，对抗了巨大的母星。我们扛着去流浪的地球，不再是狭隘人性斗争的结果，而是象征人类文明的精神家园。地球是一个缺点多多、优点也多多的人类不忍放弃的家。如果没有这个家，没有这些扰动的无序，没有这些生动的碰撞，人类就像是水滴里面排列的整整齐齐的分子，威力无比，却了无生趣。那么，明明流浪地球成功拯救了地球，那么为什么还会让许多人感到丧呢？因为流浪地球的设定让人感到无望。明天太阳会升起，春天花朵会开，海洋里巨鲸徜徉，厨房里有饭菜香。这是多么寻常的地球与人生，却居然有一天会不存在。我们带着地球去流浪，去两千五百年后的未卜，中间几百代人看见的全是电子屏模拟的绿树蓝天，这是多么的无望。如果你问我希望是什么，我会说地球永生。不想要等到两千五百年后才看见地球表面再次冰雪融化后的美丽模样。